மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் புதிய அரசு அமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்ட நிலையில் ஆளுநரின் பரிந்துரையை ஏற்று குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானது முதல் கடந்த இருபது நாட்களாக இழுபறி நீடித்து வந்தது பாஜக ஆட்சியமைக்க முன்வராத நிலையில் சிவசேனா தேசியவாத காங்கிரசுக்கு ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்தார் இந்த நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமென ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷியாரி பரிந்துரைத்துள்ளார் அதில் அரசியலமைப்பு சட்டப்படி மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சி தொடர முடியாத நிலை உள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் எனவே அரசியல் சாசன பிரிவு முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறை பயன்படுத்தி குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் பரிந்துரைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவையின் அவசர கூட்டத்தில் ஆளுநரின் முடிவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்த பரிந்துரை செய்யப்பட்டது இதையடுத்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மத்திய அரசின் பரிந்துரையை குடியரசுத் தலைவருக்கு உள்துறை அமைச்சகம் அனுப்பி வைத்தது இதனை ஏற்று குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார் மகாராஷ்டிராவில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி ஆறு மாதங்களுக்கு நீடிக்கும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது அதில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி ஆறு மாதங்கள் நீடிக்கும் என்றும் அதற்கு முன்பு எந்த கட்சியாவது பெரும்பான்மையை நிரூபித்தால் விலக்கிக் கொள்ளப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது ஆளுநர் மத்திய அரசுக்கு அளித்த பரிந்துரையில் எந்த கட்சியும் ஆட்சி அமைக்கும் நிலையில் இல்லை என்றும் எனவேதான் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சிக்கு பரிந்துரைப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளதாக உள்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஆளுநரின் அறிக்கையை பரிசீலித்த மத்திய அமைச்சரவை குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சிக்கு பரிந்துரைத்ததாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது நிலையான ஆட்சி அமையாது என்ற முடிவுக்கு ஆளுநர் வந்ததாலேயே முன்னூற்று ஐம்பத்து ஆறாவது பிரிவை அமல்படுத்த ஆளுநர் பரிந்துரைத்ததாகவும் உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து மகாராஷ்டிர சட்டப்பேரவை முடக்கி வைக்கப்படுவதாகவும் உள்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இதனிடையே ஆட்சி அமைக்க அவகாசம் அளிக்க ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷியாரி மறுத்ததை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் சிவசேனா மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த மனுவை உடனடியாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்ற பதிவாளரிடம் சிவசேனா தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது ஆனால் இந்த கோரிக்கை ஏற்கப்படவில்லை இதனால் இந்த மனு இன்று விசாரணைக்கு வருமா என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மகாராஷ்டிராவில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் அடுத்ததாக என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை விளக்குகிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் கே வெங்கட்ராமன் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை நடைமுறைப்படுத்தியாச்சு அதுக்கு பின்னாடி எத்தனை மாதங்கள் மீண்டும் தேர்தல் நடத்துறதுக்கோ இல்லை மீண்டும் புதுசாக ஒரு கூட்டணி ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷனில் வர்றதுக்கோ அதுக்கு மீண்டும் செகண்டரி ஆப்ஷன் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா அதுக்கு ஏதாவது அவகாசம் இருக்கா இக்குடியரசு தலைவர் ஆட்சி அப்படின்னா எத்தனை வருடத்திற்கு இல்லை எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணுமா இல்லை மினிமம் பீரியட் அப்படின்றது எப்படி அதான் சொன்னேன் முதல்ல வந்து இரண்டு மாதத்துக்குள்ளாக நாடாளுமன்றம் கூட்டப்பட வேண்டும் நாடாளுமன்றத்தில் இது ஏற்கப்பட வேண்டும் அதுதான் முதல் விதி அது முக்கியமாக சட்டமன்றம் கலைக்கப்படும் என்று யாரும் இப்போ வந்து பரிந்துரை செய்யவில்லை அதனால் இது வந்து இது ஒரு ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ் இவர்கள் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் ஒரு அந்த குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை எடுத்துவிட்டு ஒரு பாப்புலர் கவர்மெண்ட்டை வந்து ஆளுநர் வந்து அமைக்கலாம் அதற்கு காலக்கெடு ஒன்று கிடையாது ஏன்னா தேர்தல் வரத்திற்கான வாய்ப்பு இப்போ இதற்கு இல்லை எல்லாரும் சேர்ந்து சட்டமன்றத்தை கலைத்தால் மட்டும்தான் அது வரும் அது இப்போதைக்கு வாய்ப்பில்லை மகாராஷ்டிராவில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டாலும் நிலையான ஆட்சி அமைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் என்று பாஜக அறிவித்துள்ளது கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொள்வோம் என்று காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் சிவசேனா ஆகிய கட்சிகள் அறிவித்துள்ளன அதே நேரம் பாஜகவுடனான கூட்டணி முறிந்துவிடவில்லை என்று சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிராவில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது அரசியல் சாசன நடைமுறையை ஆளுநர் கேலி கூத்தாக்கி உள்ளதாக காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் ரன்தீப் சிங் சுர்ஜிவாலா தெரிவித்துள்ளார் கட்சிகளை தனித்தனியாக அழைக்க முடிவெடுத்த ஆளுநர் காங்கிரஸை அழைக்காதது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பினார் பாஜகவுக்கு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரமும் சிவசேனாவுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வழங்கிய ஆளுநர் தேசியவாத காங்கிரசுக்கு முழுமையாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கூட வழங்கவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினார் இந்நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி எதிர்பாராதது என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தெரிவித்துள்ளார் விரைவில் நிலையான அரசு அமையும் என்று அவர் உறுதியளித்தார் தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்து பாஜக உயர்நிலைக் குழு ஆலோசனை நடத்தியது 
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநில பாஜக தலைவர் சுதிர் முகுந்திவார் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி தாங்கள் எதிர்பாராதது என்றும் மக்களின் முடிவுக்கு ஏற்ப நிலையான அரசு அமைய முயற்சி மேற்கொள்வோம் என்றும் கூறினார் சிவசேனா எம்எல்ஏக்களுடன் அக்கட்சியின் தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கும் தங்களுக்கும் வேறுபட்ட நிலைப்பாடு இருப்பதாக தெரிவித்தார் விரிவாக விவாதித்து ஒருமித்த கருத்தை ஏற்படுத்துவோம் என்று அவர் கூறினார் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டதால் தங்களுக்கு ஆறு மாதம் அவகாசம் கிடைத்துள்ளதாக உத்தவ் தாக்கரே கூறினார் அதே நேரம் பாஜகவுடனான கூட்டணி முடிந்துவிடவில்லை என்றும் உத்தவ் தாக்கரே கூறினார் இதனிடையே தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத்பவார் உள்ளிட்டோருடன் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் அகமது பட்டேல் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கே சி வேணுகோபால் ஆகியோர் மும்பையில் ஆலோசனை நடத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேசியவாத காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் அஜித் பவார் சிவசேனாவுடன் குறைந்தபட்ச செயல் திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு சில காலம் பிடிக்கும் என்று கூறினார் அமைச்சரவையில் யார் யாருக்கு இடம் சபாநாயகர் துணை சபாநாயகர் பதவிகளை யாருக்கு ஒதுக்குவது என்பது உள்ளிட்டவை குறித்து விரிவாக விவாதித்து முடிவு செய்ய வேண்டியிருப்பதாக தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் கூறினார் மூன்று நாள் பயணமாக பிரேசில் புறப்பட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் இன்று கலந்து கொள்கிறார் மேலும் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் ஆகியோரை தனித்தனியே சந்தித்து இருதரப்பு விவகாரங்கள் குறித்து பேச்சு நடத்த உள்ளார் இந்தியா பிரேசில் ரஷ்யா சீனா தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய பிரிக்ஸ் அமைப்பின் பதினோராவது மாநாடு பிரேசிலில் இன்று நடைபெறுகிறது இதில் கலந்து கொள்வதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமானம் மூலம் பிரேசிலுக்கு மூன்று நாள் பயணமாக நேற்று மதியம் புறப்பட்டார் பிரேசிலுக்கு சென்றடையும் பிரதமர் பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் உரையாற்றுகிறார் மேலும் பிரேசில் அதிபர் ஜெயிர் போல்சனாரோவை சந்தித்து இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார் மேலும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை சந்தித்து பேசுகிறார் மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற சந்திப்புக்கு பிறகு இரு தலைவர்களும் முதல் முறையாக சந்தித்து இருதரப்பு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்துகின்றனர் இதேபோல ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினையும் சந்தித்து பேசுகிறார் இதேபோல பிரிக்ஸ் வர்த்தக அமைப்பின் நிறைவு நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொள்ள உள்ளார் இந்த மாநாட்டின் மூலம் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தலைவர்களுடன் பயனுள்ள பேச்சுவார்த்தை நடத்த வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் புதிதாக ஆறு மாவட்டங்களில் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளை கட்டுவதற்காக தலா நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் இருபது மாவட்டங்களில் ஒட்டுமொத்தமாக இருபத்தி நான்கு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் கூடுதலாக எழுபத்தி ஐந்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளை இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவர மத்திய அமைச்சரவை குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதில் தமிழகத்தில் விருதுநகர் திருப்பூர் நீலகிரி திண்டுக்கல் நாமக்கல் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்கப்பட உள்ளன இதற்கான செலவில் அறுபது சதவிகிதத்தை மத்திய அரசும் நாற்பது சதவிகிதத்தை மாநில அரசும் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் நூறு மாணவர்களை சேர்க்கலாம் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது ஆனால் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை நூற்று ஐம்பதாக அதிகரிக்க உள்ளதாக மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக கூடுதலாக ஏற்படும் செலவை தமிழக அரசு ஏற்றுக்கொள்ள உள்ளது திருப்பூரில் கல்லூரி கட்டுமானத்திற்கு நடப்பு நிதியாண்டில் முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதேபோல விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு முன்னூற்று கோடி ரூபாயும் நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு நானூற்று கோடி ரூபாயும் திண்டுக்கல் மாவட்டத்திற்கு முன்னூற்று கோடி ரூபாயும் நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு முன்னூற்று கோடி ரூபாயும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு முன்னூற்று கோடி ரூபாயும் தேவைப்படும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஆறு மருத்துவக் கல்லூரிகளையும் அமைப்பதற்கு நிர்வாக ஒப்புதலை தமிழக அரசு வழங்கியுள்ளது மேலும் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ள ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கும் தலா நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது மீதமுள்ள தொகையை தேவைக்கு ஏற்ப ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் சீரமைக்கப்பட்டு சென்னை பாண்டிபஜார் பகுதி புது பொலிவுடன் காட்சியளிக்கிறது இதனை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று திறந்து வைக்கிறார் சென்னையில் முக்கிய வணிக பகுதிகளில் தியாகராய நகரை ஒட்டியுள்ள பாண்டி பஜாரும் ஒன்று குண்டூசி முதல் குளிரூட்டி பெட்டி வரை அனைத்தும் கிடைக்கும் என்பதால் எப்போதும் பரபரப்பாகவே காணப்படும் வாடிக்கையாளர்களின் வாகனங்கள் சாலை ஓரங்களிலேயே நிறுத்தப்படுவதால் போக்குவரத்து நெரிசலில் இந்த பகுதி சிக்கி தவித்தது ஸ்மார்ட் சிட்டி பட்டியலில் சென்னை தேர்வாகியுள்ள நிலையில் 
முதற்கட்டமாக பாண்டி பஜாரை சீரமைக்கும் பணி தொடங்கியது அதன்படி சுமார் நாற்பது கோடி ரூபாய் செலவில் சாலையின் இரு மருங்கிலும் நடைபாதை வளாகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது நடைபாதையின் இரு புறங்களிலும் எல்இடி விளக்குகள் வண்ண வண்ண இருக்கைகள் சாலையோர சுவர்களில் வண்ணமயமான ஓவியங்கள் என புதுப்பொலிவுடன் காட்சியளிக்கிறது பாண்டி பஜார் சீரமைப்பு பணிகளால் பாண்டி பஜார் தற்போது வெளிநாட்டு நகரங்களை போல காட்சியளிப்பதாக கூறுகின்றனர் பொதுமக்கள் கூட்டம் அதிகம் எக்கச்சக்கமா இருந்தது அது இல்லாம கொஞ்சம் அங்கங்க கொஞ்சம் ஒயர் எல்லாம் வந்து டீசெண்டே இல்லாம ஒரு மாதிரியா தான் இருந்தது லாஸ்ட் டூ டேஸ்ல வந்து ரொம்ப பெஸ்டா பண்றாங்க கவர்மெண்ட் கார்பரேஷன் வந்து இந்த அளவுக்கு பெஸ்டா பண்ணுவாங்களான்னு நம்ம இப்பதான் பாக்குறோமே ஏன்னா இந்த ரோட் எல்லாம் வந்து சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க வேற எங்கேயுமே நம்ம இந்த மாதிரி பார்க்கவே முடியாது சும்மா ஃபாரின் மாதிரி உண்மையா சொல்ல போனா இந்த மாதிரி எல்லா இடமும் இருந்தா சூப்பரா இருக்கும் ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு வந்து அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணிருக்காங்க இன்னும் அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் நல்லா அழகுபடுத்திட்டு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ற மாதிரி என்ன பிளான் வச்சிருக்காங்க தெரியல நல்லா பண்ணாங்கன்னா க்ரௌடு இன்னும் நல்லா வரும் பனகல் பார்க் முதல் தனியாசலம் சாலை முதல் போக் சந்திப்பு வரை தற்போது தூய்மையாக காட்சியளிக்கிறது இதனால் இனி வரும் காலங்களில் வாடிக்கையாளர்கள் வருகையும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எங்களுக்கு பொழப்பு இல்லாம போயிடுச்சு நாங்க பொழைக்கிற பொழப்பு இல்லாம நாங்க என்ன பண்றது பண்ண வேண்டிதான் ஏதோ கொஞ்சம் கடை போறதுக்கும் கொஞ்சம் எங்களுக்கும் உதவி பண்ணாக்க எங்களுக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நடைபாதை சீரமைப்பு பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் இதனை மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைக்கிறார் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் நிர்மலுடன் பாண்டியராஜ் கர்நாடகாவில் பதினேழு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்து சபாநாயகர் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த மனுக்கள் மீது உச்சநீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளிக்கிறது கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கூட்டணி ஆட்சியின் போது அரசுக்கு எதிராக செயல்பட்ட பதினேழு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்து அப்போதைய சபாநாயகர் போப்பையா உத்தரவிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து குமாரசாமி தலைமையிலான அரசு பதவி விலகியதை அடுத்து எடியூரப்பா தலைமையில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் பதினைந்து தொகுதிகளுக்கு அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது இதனிடையே தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து பதினேழு பேரும் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் இந்த மனு நீதிபதி என் வி ரமணா தலைமையிலான அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது ராஜினாமா செய்ய தங்களுக்கு அதிகாரம் இருப்பதாக எம்எல்ஏக்கள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது இந்த வழக்கை அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியது வாதங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில் நீதிபதிகள் இன்று தீர்ப்பளிக்க உள்ளனர் இது மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்நிலையில் தகவல் அறியும் உரிமை சட்ட வரம்புக்குள் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை சேர்த்து டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் மீது உச்சநீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளிக்கிறது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்திலிருந்து தலைமை நீதிபதிக்கு விலக்கு அளிக்க முடியாது என்று கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது இதனை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் உச்சநீதிமன்ற பதிவாளர் முறையீடு செய்தார் இதனை தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் தலைமையிலான அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரித்தது இந்த வழக்கில் நீதிபதிகள் இன்று மதியம் இரண்டு மணிக்கு தீர்ப்பளிக்க உள்ளனர் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட விரும்புபவர்கள் வரும் பதினாறாம் தேதி முதல் விருப்ப மனுக்களை அளிக்கலாம் என பாஜக அறிவித்துள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலை எதிர்கொள்வது குறித்து பாஜக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் முன்னாள் மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பாஜக மூத்த தலைவர் இல கணேசன் பொதுச் செயலாளர்கள் வானதி சீனிவாசன் முருகானந்தம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த இல கணேசன் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புபவர்கள் வரும் பதினாறாம் தேதி முதல் விருப்ப மனுக்களை பெறலாம் என்றும் விருப்ப மனு பெறுவதற்கான கட்டணம் குறித்து அனைத்து மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் அடுத்த மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் பாஜக மாநில தலைவரை தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்க உள்ளதாகவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் மேலும் உள்ளாட்சி தேர்தல் கூட்டணி குறித்து தாங்கள் யாரிடமும் இதுவரை பேசவில்லை என கூறிய இல கணேசன் பாஜக தனித்து நின்று வெற்றி பெறும் நிலையில் உள்ளதாக கூறினார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இருந்த கூட்டணி உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் தொடரும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருப்பதால் பாஜகவின் நிலைப்பாடும் அதுதான் என இல கணேசன் தெரிவித்தார் இப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சி தனித்து நின்றே கூட எல்லா இடங்களிலும் நின்று வெற்றி பெறுவதற்கான 
ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால் கூட சந்திக்க வேண்டும் என்கின்ற அளவுக்கு தொண்டர்களுக்கு நாங்கள் ஊக்கம் தந்திருக்கோம் புதுச்சேரியில் நாட்டு வெடிகுண்டு வீசியும் அறிவாளால் வெட்டியும் ரவுடி கொல்லப்பட்ட வழக்கில் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் நண்பனை கொலை செய்ய உதவியதால் ரவுடியை கொடூரமாக கொன்றதாக அவர்கள் வாக்குமூலம் அளித்தனர் புதுச்சேரி முத்தையால்பேட்டை காட்டாமணிக்குப்பம் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ரவுடி அன்பு ரஜினி கடந்த பத்தாம் தேதி காலாப்பட்டு பகுதியில் நடந்த திருமண நிகழ்ச்சிக்கு சென்றுவிட்டு தனது நண்பர்கள் நான்கு பேருடன் காரில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த அன்பு ரஜினியை இரண்டு மோட்டார் சைக்கிள்களில் வந்த ஐந்து பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் வழிமறித்தது காரின் மீது திடீரென இரண்டு நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வீசிய அந்த கும்பல் அன்பு ரஜினியை அறிவாளால் வெட்டி படுகொலை செய்தது அந்த பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை கொண்டு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்ட போது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீராம் என்பவர் தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து அன்பு ரஜினியை கொலை செய்தது தெரியவந்தது கருவடிக்குப்பம் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த ஸ்ரீராமை கைது செய்தனர் போலீசார் தனது நண்பரை கொலை செய்தவருக்கு உதவியதால் அன்பு ரஜினியை கொன்றதாக ஸ்ரீராம் வாக்குமூலம் அளித்தார் அவருக்கு நெருங்கிய நண்பரான வினோத் கடந்த ஜூலை மாதம் விழுப்புரம் மாவட்டம் அனிச்சங்குப்பம் பகுதியில் மர்ம நபர்களால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார் அதற்கு அன்பு ரஜினி உதவியதாக ஸ்ரீராமுக்கு தெரிய வந்ததை அடுத்து தனது நண்பர்களான சூர்யா நிவாஸ் ஜெரோம் ஆகியோருடன் சேர்ந்து அன்பு ரஜினியை படுகொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார் இதையடுத்து மூன்று பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர் இதில் ஸ்ரீராம் ஜெரோம் ஆகிய இருவரும் கை மற்றும் காலில் மாவுக்கட்டோடு வந்தனர் அவர்கள் கொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓடும்போது கீழே விழுந்ததில் கை கால் முறிந்ததாக புதுச்சேரி போலீசார் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் ஏற்கனவே சில வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் கழிவறையில் விழுந்து கைகால்களை உடைத்துக் கொண்ட நிலையில் புதுச்சேரியிலும் இதே நிலை ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது